Şimdi Malatya neyiyle meşhur? Kayısısıyla meşhur biliyorsunuz. Yapacağınız şeyi söyleyeyim. Çok yakında sizin kayısılarınız çıkmaya başlayacak. Malatya kayısısı bunu kullanabileceksiniz. Yalnız kayısının sert olması lazım. Olgunlaşmamış olacak böyle. Yumuşak olursa olmaz. Sert kayısı. Dört tane kayısı, bir tane kırmızı elma. Hmm. Evet. Dört kayısı, sert evet. ve kırmızı elma. Bir tane de kırmızı elma. O da sert olacak yalnız. Böyle eğer yumuşamışsa olmaz. Özelliğini değiştirmiş demektir. Şimdi kırmızı elmanın kabuklarını ince soyacaksınız. Elmanın kabuğu ince soyulacak. Tencerenin içine atacaksınız onu. Kayısının da çekirdeklerini çıkartacaksınız. Çekirdeğin etrafında etli kısmında biraz yumuşak bir doku gözükecektir. İşte ona biz plazenta diyoruz. Hmm. Nasıl bebek annesine plazenta ile bağlıysa mesela domatesi kesin çekirdekleri ip gibi hmm. domatesi Bağlı. işte o plazenta tabii ki yani Bağlı kordon bağı yani. gibi o şekilde düşünün. O plazenta kısmını kayısının çok hafif dışarı çıkartacaksınız ve etli kısmını da kabuğunu soyduktan sonra ama kabuğunu da soyun ince soyabilirsiniz. Eğer soyulmuyorsa kabuğuyla beraber kalın bir şekilde o dört kayısıyı içine atacaksınız ve lapasını yapacaksınız. 5-6 dakika onu çok az suda lapasını el... hatta şunu yapın 5 dakika onu çok az suda haşladınız ya çok su koymayın çünkü o cıvık hale getireceksiniz onu. Robotun içine atın 5 dakika geçtikten sonra robotu çalıştırın krem haline gelecektir o. Tamam onu bütün yüzünüze süreceksiniz. Allah Allah. Bakın kırışıklıklarınızı alır. Bunu bayanlar ya çok bunu iyi. Bunu sebebimiz yapalım bunu. Muhteşem bir kürdür bu. Kayısıyla elma. Bir defa kayısı çok zengin E vitaminine sahiptir. Burada ne yapıyor? Sizin cildinizin beslenmesinde ve güzelleşmesinde fonksiyoneldir. Peki kırmızı elmanın kabuğundan ne geliyor? Kuversetin geliyor. Bunun ikisini siz beraber dediğim şekilde hazırlıyorsunuz ve bütün yüzünüze, aldığınıza, göz altınlarınıza ve şakaklarınızı da kaplamak üzere hatta boyun kısmına da koyun ve saatinize bakın. Yaklaşık 15 dakika geçtikten sonra cildiniz gerilmeye başlayacak. Hı -hı. O gerginliği hissedeceksiniz. Bunu biz ve de yapalım. Yaklaşık olarak işte bir 25 dakika en fazla yarım saat bu bekleyecek. Sonra normal suyla yıkayacaksınız. Şunu öneriyorum Zahide Hanım. Önce bunu yüzlerine sürmeden önce şimdi herkesin cebinde akıllı telefonu var Hı -hı. değil mi? Efendim bir yüzünüzün resmini çekin. Hı. Sonra bunu sürüp Yarım saat bekleyip ondan sonra yüzünüzü yıkadığınızda tekrar hem aynaya bakın hem de resminizi çekin. O İkisini kadar. mukayese ettiğinizde bariz farkı göreceksiniz. Ancak bu körü haftada en fazla iki defa uygulayabilirsiniz. Bakın cildinizdeki lekeleri alır, kırışıklıkları alır, muhteşem bir tazelik verir. Bulup, doğal işte bundan... Daha güzel bir şey olamaz. O lekeleriniz içinde birebirdir. Yalnız şunu söyleyeyim. Bazı güneş lekeleri, güneş alerjisi olanlar var. Hı hı. Yani onu tetikliyorsa eğer güneş e, lekeleri, güneş ışığının yaptığı alerjiden dolayı oluşuyorsa, Fatma Hanım'dı zannediyorum hı hı. ismi, güneşten kendisini koruyacaklar. Yani güneşe karşı yapacağı bir şey yok. İşte faktör 30, faktör 50 koruyucular filan diyorlar ama çok bir faydası yok. Bu dediğim kürü uygulasın Allah Yani muhteşem bir kürdür o. Kayısıyla elma. Dört kayısıya bir evet. tane elma. İkisi sert. de sert olacak. Evet. Peki iyi ki sordunuz valla. Ha şunu da söyleyelim. Şimdi efendim her kırmızı elma tatlı mıdır? Hayır. Bazı elmalar Kırmızılar mayhoştur. Mutlaka tatlı olanını kullanacaklar. Tatlı Onda... olacak ve sert olacak. Evet. Tatlı sert olacak. Kayısı da Peki, sert olacak. Müge'nin kulakları çınlasın. <gülüyor> Peki efendim.